。末将去的时候，铺子里早已没人了，像是刻意做出的乱象，没有任何有力证据。其他几处皆是如此，这便是说，黄泉营那里一定出了什么问题。胡库的左右二部虽暂时败退。但胡库婆多纳与七多里也蠢蠢欲动，不可不防。事关黄泉关的安危，切不可贸然行动。虽有猜想，却不可声张。还有一件大事：苏明清志前往全民港，协力开仓济民。陛下已然恩准，一出全民港便可绕开黄泉关，走海路，前往商州和汉州。末将担心，苏明会一去不复返。如果眼下能够证明苏明勾结外敌就好了，陛下宽仁。如果查出来这个事情跟苏明有关，我肯定不会再放过他。后面的事要怎么办？还请公爷示下。之前铺子的事情再谈，还有，速去办。末将遵命。方大人，傅大人，听闻方大人身受重伤，青海宫又久久未曾归营，唐将军特派傅某前来探望，并带了军中的衣冠。张大人，这是出去巡视了，只是去了后厨。傅大人在此，可曾禀告青海宫？我到了有一会儿了，还未曾见过他。或许青海宫有事在忙，傅大人且等候，张某去看看。有劳，嗯。渡鸦，是渡鸦。大征上下只有苏家使用渡鸦传递信息。公爷，咱们之后怎么办？传消息给卓英，命令他把苏明带回天启城。如果带不回去呢？那就地杀了他。陛下有心放他一条生路，咱们如果不经奏报的话，只取他性命，会让陛下和你离心的。陛下那边，我会亲自交代。玉玉杰，叫将军，可是累了？前方不远便有驿馆。将军，我们的人一直无法接近。被押往天启城的细作，无法探知虚实，但方建明似乎已经拿到了将军府给胡库传递消息的证据。什么？这兰子城里的人不是已经赶在方建明到达之前就抽身而退了吗？哎呀，百密一疏啊！整个大征。只有我们苏家使用渡鸦传递消息。如果这消息确切，无论陛下如何，方建明是绝对不会放过我的。将军，要不要让吴奇放弃追杀被捕刺客的事，前来保护将军？哼，就算吴奇率全部精英，又如何抵得上暗卫营的刺客？倒不如让他们继续待在天启城，照旧行动。我可声东击西，更何况他还要盯紧居七七，不可妄动。将军，全民港还去不去？属下担心，这方建明会在全民港布下伏兵。不可往全民港。我
我们沿于河，从居兹出海，从宦海去往汉州左部。是。将，加速前进，前往居兹。起来吧。有事要跟朕说。陛下英明。臣只是担心公爷久久未归，是否？你放心即可。是方海氏受了伤，青海公在那照料他几日，便会赶回天齐。这几日，辛苦你了。啊，臣不辛苦，只是汉州方面线报已经完成修补，臣担心是否有纰漏之处，所以在想，倘若青海公回来，可验看一二。不急。从兰兹押借回来的细作已经关进了廷尉，经过诊治活了过来。廷尉那边上书说，这几日便可开始审问，等到最后有了结果，我们便会知道消息线是何处出了问题，届时再做验证。细作醒了，醒是醒了，但还需审问。以后这消息的往来，还需多加管束才是。是，臣遵旨不是怕被人发现，里面的人可好？好得很，各种汤药补药，什么伤好不了。哎呀，不是唬了咱们呀，大冷天的。别发牢骚了，这马上就要审问了，等审完，你们就解脱了。哎，我先去看一看。嗯。皇上口谕：因今年之常服，所作甚得朕心，特赏赐灵锦司上下一人一碗杏仁茶，钦此。臣居其妻，谢恩。谢陛下。居点医，您用茶吧。多谢内官。那奴婢就告退了。点医，请快喝杏仁茶吧，凉了就不好喝了。陛下赏赐的杏仁茶，点一还是喝一点吧。喝吧，这小姐，多谢。哎，你们还等什么呀？请问有人吗？来喝茶吧。我去看看。是我的。
。二位可是前几日来修补官府的？这六姑娘好眼力，灵锦寺每日这么忙，不知是否将我们二人的官服修补好？正要明日送去，那既然二位来了，就稍等片刻，我去去便回。我跟你说了吧，这刘姑娘不仅长得漂亮，而且人又好。谁要是能讨到这样的姑娘，那可真是天大的福气。要不是咱俩修补官服，咱俩哪有机会到这灵锦司来啊？哎，方大人要是知道了，咱俩可是擅离岗位，说不准还有挨板子呢。挨板子我也乐意。二位的官服。如有差池，请再来修补。多谢，我们就不叨扰了，告辞姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑。